e, somo letu mchana huu wa leo linasema umbali huu somo letu mchana huu wa leo linasema umbali huu mwaka 2022 ulikuwa ni mwaka mrefu sana ulisheheni matukio mbalimbali mbali ambayo mengine yalikuwa ni ya furaha na mengine yalikuwa ni ya kutamausha watu wengine walikuwa ni wagonjwa watu wengine walikabiliwa na shida mbalimbali mbali katika maisha mwaka 2022 kuna watu ambao walipatwa na ajali na kuna watu walinusurika kutokana na ajali ambazo zingegarimu maisha yao lakini tunasema umbali huu Bwana ametuleta kwa sababu yeye ni ebeneza jiwe letu la msaada pasipo huyu bwana wetu tusingefika mahali tulipofika tusingefika umbali huu ambao tumefika kwa sababu ni kwa neema yake tumefika hapa imegarimu neema ya Mungu kwamba tufike hapa dakika moja na mwaka mzima ambao Mungu amekulinda imegarimu neema yake nyingi hivyo basi Tunapoanza somo hili rasmi tuinamishe vichwa vyetu tupate kuomba Baba mtakatifu ishia juu mbinguni mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana umetukuka umehimidiwa mbinguni na duniani na kwa sababu ya kisa chako cha ukombozi leo hii na sabato hii ya leo tunakuabudu Tunakusifu na kukuinua baba wa mbinguni. Tunakualika kwa njia pekee, utuzingire na ua lako la moto na kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Makusudi yako yatimie kikamilifu katika mkutano huu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wafilisti waliwatesa wana wa Israeli kwa miaka arobaini kwa miaka arobaini wana wa Israeli hawakuweza kusimama dhidi ya Wafilisti kwa sababu ilikuwa ni vigumu sana Wafilisti walikuwa na silaha nzito nzito Kumbuka wana wa Israeli walipotoka Misri wakielekea Kanani hawakuwa na zana za kivita kwa miaka arobaini. Mungu akawapa nafasi wa Filisti ili kwamba wapate kuwashinda wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walifanya kinyume na matakwa ya Mungu. Hivyo basi Mungu akakubali mikononi mwa wafilisti wateseke kwa miaka arobaini namba arobaini katika biblia imetajwa sana sina muda wa kuelezea namba arobaini Musa alienda mlima Sinai kukutana na Mungu kwa siku arobaini Yesu alifunga pale jangwani siku arobaini sina muda wa kuelezea maana ya siku arobaini ama miaka arobaini kwa sababu hiyo itakuwa ni huduma ya siku nyingine lakini biblia inasema kwamba kwa muda wa miaka arobaini wafilisti waliwatesa wana wa Israeli ndio basi ukawadia wakati kwamba Samueli akachukua jukumu na ndiyo sababu leo hii tuko hapa kujifunza somo hili umbali huu umbali huu tutasoma Samueli wa kwanza saba fungu la tano ili kwamba usemi huu Samueli au useme ni kwa nini anausema biblia inasema hivi Samueli akasema wakusanyeni Israeli wote mispa nami nitawaombea ninyi kwa Bwana 
hatua ya kutuelekeza katika kauli mbiu hii ambayo tunaizungumzia leo hii umbali huu inaanza na hatua hii ambayo ni kukusanyika kukusanyika wana wa Israeli ilibidi wakusanyike pamoja wakusanyike pamoja pasipo kukusanyika pamoja hakuna kile ambacho kinaweza kufanyika pasipo watu kukusanyika katika baraza ya chief hakuna kitu ambacho kinaweza kikazungumziwa pasipo watu kukusanyika katika kikao cha familia wazungumuze mustakabali wa maisha yao hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika pasipo Israeli kukusanyika pamoja hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika pasipo kanisa kukusanyika pamoja hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika Yesu alisema kwamba panapo wawili au watatu nipo pamoja nao hivyo basi kukusanyika ni muhimu sana pasipo kukusanyika basi uwepo wako pia haupo hakuna kitu ambacho Mungu anaweza kukifanya pasipo kusanyiko kuwepo Israeli wakakusanywa pamoja Israeli wakakusanywa pamoja na ninaanza kuwaonya wale ambao mnajaribiwa kuomba wale ambao mnajaribiwa kusinzia ninawaonya mapema Nikiona tu unainamisha kichwa chini na huku tulikuwa tume, tumeomba nitakuuliza ni kazi gani huu unafanya ya, ya usiku. E, kwa hivyo ujihadari sana kwa sababu matendo ya usiku ni mengi. Kuna watu ambao wako wanaitwa night runners, night runners. E, kwa kikuria wanaitwa patru tumbi. We, kwa hivyo we, uwe makini sana, uwe makini usijue ukapatikana katika hilo kundi. Lakini kama wewe ni nas Pengine uko na hudumu usiku na umechoka utajitetea useme wewe ni nasi. Kama daktari ama wewe, wewe ni watchman ama wewe ni askari ukijitetea kwa mambo kama hayo nitakuacha. Lakini ukionekana kwamba haumo katika moja wapo ya taaluma hizo basi mimi nitajua kwamba yule mtu ambaye anakuongea watu milango usiku kumi ni wewe. Nitakusimamisha usalimie kanisa. Kusanyiko, kusanyiko. Kusanyiko. Samueli akakusanya Israeli pamoja. Akawakusanya. Na minajili ya kuwakusanya haikuwa tu waketi jinsi ambavyo watu huwa wanaketi katika vikao vingine pale duniani kikao hiki kilikuwa ni kikao maalumu ya watu kujitafuta nyoyo watu kujirudi waji, wajitafute unajua hata wewe kama mtu binafsi pia unaweza ukajizungumzia unaweza ukajirudi unaweza ukajikusanya unaweza ukajikusanya sio mkutano peke yake mkubwa wa watu wengi wanaweza kukusanyika hata wewe unaweza ukajikusanya ukaji wakati mwingine katika maisha haya yawezekana umevunjika vipande vipande mawazo yako hayako timamu tena mawazo yako hayako, hayako wima tena maisha yako ya kiroho yamevunjika vunjika unahitaji ujikusanye Samuel akakusanya Israeli pamoja na kukuwa kusanya pamoja alikuwa na ajenda muhimu sana ambayo alikuwa anataka kuwapasha Biblia inatuambia fungu la fungu la nane fungu la nane Biblia inasema fungu la saba na la nane alipokusanya akawapa habari kamili Biblia inasema kwamba akawaambia shariti watubu waombe na kutubu waombe na kutubu na kufunga hivyo basi walibidi 
walihitajika waombe watubu na kufunga kuna hali zingine katika maisha zinahitaji watu waombe na sio kuomba peke yake na hata watubu kuna watu wengi miaka na mikaka hawana nafasi ya kujikusanya kama mtu binafsi ama kama kanisa kuomba kutubu na kufunga wafilisti hatuwezi tukashinda wafilisti kama hatuja jikusanya hatuwezi tukakuwa zaidi ya majaribu yetu jaribu zaidi ya changamoto zetu kama hatuja jikusanya tuombe tufunge na kutubu mambo hayo ambayo yametajwa hapo yalihitajika ili washinde wa Filisti Mathayo 17 fungu la 21 Biblia inasema hivi namna hii haitoki isipokuwa kwa kusali na kufunga kuna mambo mengine wapendwa hayawezekani kama hatuwezi tukaomba hatuwezi tukafunga hatuwezi tukatubu kuna mambo mengine yatazuiliwa yasifanyike adui apate nguvu bibi yetu kwa sababu hatuja hatuja omba hatuja funga hatuja tu tugeuke kutoa katika njia zetu mbaya e, msimu ambao umepita ulikuwa ni msimu wa tohara ni msimu wa tohara watu wengi miaka mingi wamo kanisani lakini namna ambavyo wanaweza wakahitimu wakatokana na na mila tama, na tamaduni mbaya za kikuria inakuwa ni vigumu sana kwao kwa sababu wamewekeza hapo nyoyo zao wamewekeza hapo pia kafara za kibinadamu mimi ninafahamu fika kabla tohara haijafanyika lazima mtu wape ukweli ama uongo kama haujui basi una ujinga mwingi mimi nitasema hizi kama haujui lakini hata hata baada ya watu kujua kwamba kafara zina, zinafanywa katika zile tohara za kikuria lakini bado nyoyo za watu ziko pale kwa sababu watu wamevutwa sana na ibada ya sanamu ibada ya sanamu imetukuzwa sana juu ya ibada ya Mungu sasa unapojaribu kuangalia kafara kafara ya Mungu imefanywa kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo sasa ni vyema tuchukue muda wa kujikusanya turejeshe nyoyo zetu na mawazo yetu kwake Yesu Kristo sasa wakafanya hiyo ni hatua ya pili walioifanya hatua ya pili walioifanya hatua ya tatu walioifanya ambayo Samuel alifanya ili kuelekea katika ushindi ushindi katika maisha ya Ukristo na katika mambo mengine mbalimbali mbali. hayawezi yakatokea hivi hivi kama hatujafuata hatua hizi hatua nyingine aliyoichukua ni hatua ya kufanya kafara kafara tunasoma Samueli wa kwanza saba fungu la tisa Biblia inasema hivi ndipo Samuel akatwa mwana kondoo mchanga akamtolea aka bwana sadaka ya kuteketezwa mzima Samuel akamlilia bwana kwa ajili ya Israeli bwana akamuitikia Samuel akafanya nini Samuel akaona kwamba haijatosha watu wakusalike Haijatosha watu waombe. Haijatosha watu watubu. Haijatosha watu wafunge. Haijatosha. Kachukua hatua nyingine ya tatu na hatua hii ya tatu 
ni ya kutoa kafara kafara ya Mwana kondoo pasipo kafara basi yale yote ambayo tumeyafanya hayajakamilika ibada haijakamilika pasipo kafara basi Biblia inasema kwamba akatoa kafara akatoa kafara na baada ya kutoa kafara ushindi ukatokea wafilisti walifikiria kwa mwengwe zao kwa mishindo yao kama vile walivyokuwa wanafanya miaka mingine wakifaulu wanafikiria wataendelea kufanya hivyo na wafaulu lakini hawakuweza hawakuweza kumbe wakati umebadilisha jia shetani hajui kwamba umebadilisha jia kwa wale ambao wanaendesha pikipiki wanajua kwamba kuna jia ya kuendesha kwa mlima na kuna jia ya kuendesha kwa mteremko wakati umebadilisha jia kwamba umechukua about time mwelekeo wako wa maisha umebadilika shetani huwa hajui wafilisti wakatazama kwamba waende kutesa Israeli kama walivyokuwa wamezoea lakini wakati huu Israeli ilikuwa imebadilisha gia Israeli ilikuwa imekusanyika Israeli ilikuwa imeomba Israeli ilikuwa imetumo Israeli ilikuwa imefunga na zaidi sana Israeli ilikuwa imetoa kafara pasipo kafara basi hata ibada zetu haziwezi zikakamilika haziwezi zikakamilika kuna mambo mengine ambayo inafaa tujifunze namna ya kujenga madhabahu katika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tatu tutue namna ya kutolea watoto wetu kafara hata wakati wanaenda shuleni tutoe sadaka kwa ajili ya kwa sababu pale shuleni unajua kuna ibada ya sanamu siku hizi katika taasisi za elimu kama hamjui mjue kuna kafara ambazo tunafaa tutoe za amani kuna kafara ambazo tunafaa tutoe katika familia zetu kafara zingine tunafaa kutoa katika kanisa kafara Samuel akasema kwamba tutoe kafara wakatoa kafara na wafilisti wakati wanakuja wanakuja wanafikiria ni kama mambo ya jinsi yalivyokuwa ndivyo yanatarajiwa kuwepo wakapata kwamba mwana si wao tena Mungu amekuja na kuwashindia Israeli vita. Ndipo sasa Samuel akataja maneno haya ambayo tuliaanzia kwa kauli kuu. Maneno haya ni fungu yanapatikana fungu la 12. Biblia inasema akasema Samueli Fungu la 12 Ndipo Samueli akatua jiwe na kulisimamisha kati ya mispa na sheni akalitoa jina lake akaliita jina lake Ebenezeri akisema hata sasa Bwana ametusaidia hata sasa Bwana ametusaidia kuelekea hatua hiyo ilihitaji kafara ilihitaji kafara katika agano la kale tunasoma wahusika mbalimbali tunamsoma Ibrahimu Ibrahimu ambaye aliambiwa atoe mwana wake wa pekee mwanzo 22 fungu la kwanza hadi 17 Biblia inasema atoe Mungu alimjaribu atoe mwana wake wa pekee Isaka Sasa angalia Isaka anaambiwa to atolewe kama mwana wa pekee Isaka alikuwa ni mfano wa Yesu 
atakaye kuja achinjwe kama mwana kondoo wa pekee achukuae dhambi za ulimwengu Yohana moja fungu la ishirini na tisa Isaka alikuwa ni mpole kwa sababu kama kijana barubaru kukamatwa kufungwa mikono na miguu na na kuwepo katika eh, alta awapo katika ile barabara unajua haikuwa rahisi sana haikuwa rahisi sana haikuwa rahisi sana vijana vijana mko hapa haikuwa rahisi sana ingekuwa wewe ungefanya nini kijana wa siku hizi aligeukia baba yake amwambie kwamba ulinuia kuniua lakini sasa kinakula kwako kinakula kwako pengine kesi hii ingeenda ingeenda mahakamani kijana huyu angeachiliwa kwa kitu kinaitwa manslaughter kwamba alikuwa anajitetea baba yake alianza kumuua lakini alikuwa anajitetea angalia wakati anaenda kwenda kufanya ibada hii alitumia akili ya kiwenda wazimu wala watu ambao wanatoa kafara kwa Mungu hata wale ambao wanatoa kafara kwa shetani unajua kutoa mtu sio kazi rahisi kuna watu ambao wanataka utajiri wanatoa utajiri they must be crazy eti aende kutoa mtoto wake ama mke wake ama mama yake yani lazima wawe crazy na wale ambao wamemwamini Mungu ili wajitoe watoe kafara za zaka zao na sadaka zao shariti pia waonekane kama wenda wazimu unajua huyu Ibrahim Ibrahim hata hakuambia mke wake iti anaenda kutoa Isaka kafara kwa sababu siku hiyo kijiji kingetambua kwamba kuna shida mahali kama ni nduru na mayoe yangepigwa kabisa sana angepiga nduru na mayoe kwa sababu huyo ndiye alikuwa mtoto wa pekee ambaye macho yake yalikuwa yanamuona yana 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 yanapata yana nuru lakini sasa Ibrahim kama radical worshiper anachukua Isaac na wanapokuwa wana wanaendelea barabarani anamuuliza baba yake siku kila kila kuchaa wakati tunaenda kuabudu pale mlimani huwa tuna mwana kondoo wa kutoa kufara lakini sasa imekuweje imekuweje sasa hatuna Ibrahimu akamwambia Mungu atatoa God will provide provide sasa Ibrahimu Ibrahimu alitoa kafara na ndio sababu anaitwa baba wa imani wa imani sasa kama alitoa mwana wake wa pekee mwana wa pekee yani hiyo ndio zawadi ambayo ingemgusa inge moyo wake ambayo ingemuumiza sana moyo wake kwa kutoa kwa sababu alikuwa bonyenye na tajiri sana angeambiwa atoe ngombe miambi angatoa isinge isinge mgusu sasa kama mtu anajaribiwa atoe mtoto lakini wewe kafara tu ya mahindi peke yake ambayo umevuna unakula yote wewe uko chini sana uko chini sana unahitaji uinue hali yako ya kiroho tu kuna mtu mwingine anaitwa Sulemani Sulemani ninanukuu kwa haraka haraka. Sulemani kitabu cha Wafalume wa kwanza tatu fungu la inne baada ya kujenga hekalu. Baada ya kujenga hekalu, Sulemani akatoa mafahali elfu moja Akatoa sadaka ya kuteketeza. Mafahali elfu moja Na ndio sababu Sulemani alijua hata sauti ya ndege alikuwa na heki sana. Uh, leo hii kuna watu wanapokuwa wanatoa kafara kanisani wanatoa kana kwamba ni ile sponge anafinya maji maji imeisha ndani ya sponge. Hata unaona mambo mengine ambayo unafanya nyumbani kwako unaona ni makubwa. 
unajaribu unatukuza kufanya mambo makubwa katika familia yako lakini ukifika hapa angalia Sulemani Sulemani anatoa kafara ya ngombe elfu moja ngombe elfu moja e, Biblia inasema kipimo kile ambacho unatumia kupimia Mungu ndicho kipimo kile kile atakachotumia kukupimia kama kama nguvu zako peke yake kuwahi hapa kuna kushindi kuwahi kanisani kuna kuna kushindi kuomba kuna kushindi sasa angalia umejitoa kiasi gani umejitoa kiasi gani kwa Yesu ambaye anakuita anatoa mafahali elfu moja elfu moja na tunaona Biblia inataja kwamba hakuna mtu aliyewahi kuepo aliyekuwa na hekima na hakuna atakaye kuepo aliyekuwa na hekima kama nani kama Sulemani kwa sababu ufunuo tunaoupata kwa Mungu na utukufu wake unategemea kiasi a, ambacho tumejitoa kwa Yesu Kristo kama vitu vyako vile ambavyo unatoa eh, ni vile ambavyo nijakubahatishi basi baraka zako pia zitatoashana na jinsi ambavyo wewe mwenyewe unafa, unafanya pale kwetu ba, babu ya, yangu alikuwa na anaenda anatoa ngombe kanisani wakati mwingine during camp meeting mkuri ambaye alikuwa wakati huo mkuri unajua alikuwa gamu sana gamu yani mkono birika mkono birika sana alikuwa na wao natoa ngombe hata tuache hata ya kanisani walikuwa na ngombe hata 100 ukimwambia uze ngombe apeleke mtoto shuleni anakuuliza kwa hao ngombe wote ni ngombe yupi ambao umedharau ambaye ninaweza kuuza nipeleke mtoto shuleni wasomi wanasema ma 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 lakini hamuna hili wala hili leo hii ukija utazame zile familia ambazo zilikuwa ni mkono birika hawakujua namna ya kutoa kafara wako nyuma sana wako nyuma sana na hizo familia leo hii bado ni wanashikilia kwa hapa sisi tulitoka kitambo e, kwa sababu bado wanataka watimize mila ndio wapendeze dunia kwa sababu wanasema kwamba wasipofanya hivyo yule mtoto wa kike ambaye kama hata tahiriwa ataenda wapi atapata e, unyanyapa na wakati mwingine kwa sababu wanataka awalewe basi shariti apitie nini apitie taha Masai mwingine akasema hata anashangaa na wakuje kwa sababu Masai wameanza kuacha hiyo mila ya ya, ya ukeketaji akasema sasa sasa wakati wao unaenda kupiga kinyozi unaenda kupiga kinyozi uso kwa sababu unaonekana sasa hii ndio hata ya kikulia eh hiyo mtu anaenda kukata hata haionekani kwa nini vinapigiwa kinyozi hii alikuwa ni masaa sasa vitu vingine wapendwa inafaa tupige hatua tupige hatua kwenda kwa mwangaza mkubwa ambao Yesu ametufunulia mambo mengine ya kafara yanatajwa sana yanatajwa sana katika Biblia hatuwezi tukayataja tukayamaliza ni tano kuu baadhi ya kafara chache tu e, pengine moja ya kumalizia niende kwa kipengele kingine ambacho nitakitaja ili nipate kumaliza kitabu cha Mathayo 26 fungu la 13 Mary Magdalene anatoa chupa ya marihani ya mafuta iliyokuwa gali sana ya mapato ya miezi kumi na mbili paka wanafunzi wake Yesu wakaona wivu wakaona wivu wakasema, wakasema kwamba mbona hii chupa ingeuzwa masikini wagawiwe wakati ulikuwa unaenda kununua hiyo chupa kwenye duka duka hii du, mwenye duka alikuwa na kuangalia na macho mawili 
kwa sababu chupa ile ya marihamu haikuwa moja haikuwa inanunuliwa na walalahori haikuwa inanunuliwa na masikini hapana na wakati mtu ananunua chupa ile ilikuwa inaashiria kuna tukio maalum linaenda kufanyika mtu anaenda kutawazwa mfalme anaenda kutawazwa hivyo basi walipoona wakajua pengine kuna tukio linaenda kufanyika mahali kuna tukio linaenda kufanyika hivyo basi Yesu akasema Mathayo 26 fungu la 13 mahali popote injili ya ufalme itakapohubiriwa alicho kitenda bwana luke huyu kitakumbukwa kwa ajili yake amen eh kazi nzuri wewe eh kazi nzuri kwa jiji eh kazi nzuri niangalia eh kwa hiyo kafara aliyoifanya ya sadaka ya chupa ya marehemu mwana luke yule mimi magadareni ilitangazwa na soma biblia vizuri hakuna mahali biblia imesema kwamba eh, eh, matayo akumbukwe hakuna soma wale wanafunzi wake Yesu wote hakuna mahali ambapo wanasema kwamba wakumbukwe lakini kile yule mwanamke alichokifanya kwa sababu kilikuwa kina muanda Yesu kwa ajili ya kifo chake yule mwanamke alielewa Yesu anaenda kufa kwa sababu yake sio kwa sababu ya wale wengine kwa sababu ya kile alichomfanyia katika maisha yake akavutia maadui ambao walikuwa wanaenda kumwangamiza hivyo basi Yesu akasema kwamba mahali popote injili ya ufalme itakapohubiriwa alichokifanya mwanamke huyu kitakumbukwa kwa ajili yake hivyo basi wale watu ambao hawajajua namna ya kutoa kafara na kutoa nguvu zao kumtumikia Mungu kutoa mioyo yao yote inamaanisha wao ni maadui wa injili hakuna kitu ambacho kitatajwa kwa ajili yao kwamba wakumbukwe lakini wale ambao watatoa kafara zao kwa ajili ya Yesu majina yao yatakumbukwa kwa mkono wa kulia haya biblia inasema baada ya kutoa kafara biblia inasema akataja maneno ambayo inaenda kuyataja ya mwisho ndiposa tumalize e, samueli wa kwanza samueli wa kwanza saba fungu la 12 biblia inasema hivi ndipo samueli akatua jiwe na kulisimamisha kati ya mispa na sheni akaliita jina lake Ebenezer akisema hata sasa Bwana ametusaidia hivyo wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya wafilisti juu ya wafilisti siku zote za Samueli Bwana asifiwe ndipo Samueli akalitwa jiwe hapo ndio ninamalizia hii kauli akalitwa jiwe akalitwa jiwe katika Biblia kuna teolojia ambayo inahusu jiwe na hii teolojia ambayo inahusu jiwe ndio tutakayomalizia e, mchana huu wa leo e, Biblia inatuambia jiwe hesabu ishirini hesabu ishirini fungu la nane hesabu ishirini fungu la nane katika agano la kale Musa anaambiwa na Mungu zungumza na mwamba mwamba utoe na utoe maji Yesu ndiye mwamba ule wa zamani ambao uliambiwa uzungumziwe na utoe maji hivyo basi katika agano jipya tunasema Yesu ndiye maji ya uzima katika agano la kale ndiye mwamba uliozungumziwa Israeli wakanwa 
wa Kenya Mara. Tuna tunaangalia katika agano jipya zaidi sana Biblia inatuambia Mathayo moja fungu la arobaini na mbili Yesu huyu anaitwa yeye ndiwe ndiye jiwe kuu la pembeni lililokataliwa na waashi lilijiwe anasema Paul anasema Petro Petro wa kwanza mbili fungu la nane kwamba jiwe hii jiwe hii limekuwa baraka kwa watu wengine lakini limekuwa kikwazo kwa watu wengine kuna watu wengi ambao wanaona hawaje mafinika imani zao asije mafinika vizuri kuna watu wengi hapa wamewahi kujikwaza kanisani wakasema kama hiyo ni kanisa waje fanye nini ka waje kae angalia petro anamkana yesu mara tatu ilikuwa ni jiwe la kujikwa kwa wayunani kwa yunani ilikuwa ni upuzi kwa yunani ilikuwa ni upuzi lakini kwa wale ambao wanaokolewa miguu za Mungu Wakorinto wa kwanza moja fungu la 18 inataja maneno haya sasa jiwe hili jiwe hili jiwe hili ambalo ni Yesu Kristo inafaa ulifahamu vizuri ufahamu teolojia teolojia ya jiwe eh mambo mengi wanasayansi wanazungumzia siku hizi yanahusu pia jiwe kama haujafahamu wanasayansi wanazungumzia jiwe mwaka elfu mbili na kumi na moja kuna jiwe lilianguka pale pale tika mwezi wa saba likaanguka kwenye shamba la mtu kuna watu wengine wasema lile jiwe lilikuwa kilo mbili na nusu na wengine wanasema lile jiwe lilikuwa kilo tatu na nusu kuna hatari ina inakuja ina ujia ulimwengu na sayansi inazungumzia kwamba eh hatari ya bali ya ujia ulimwengu itatokana na jiwe mwaka elfu mbili na ishirini na tisa twenty twenty nine wanasayansi wanapoangalia wanasema kwamba kuna jiwe linakuja kwa kasi kwa kasi kwa kasi na jiwe hilo ni kubwa kuliko dunia hii na litakapokuja litagoma dunia hii lisambaratisha hii dunia vipande vipande ni wanasayansi wanasema hivi na wanaona hawaoni maisha zaidi ya mwaka 2029 na tisa hawaoni wanaenda kutafakari waseme watengeneze silaha ambazo zita zitabomoa ziharibu zivunje vunje jiwe lile kubwa ambalo wanaona kwamba linakuja kwa kazi lakini kwa sababu wanasayansi wameshaheni katika elimu ya dunia hii hawana ufahamu timilifu wa neno la Mungu jiwe hili wanasayansi hawafahamu kwamba jiwe hili sio jiwe la kawaida bali ni Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo anatarajiwa kuja haraka lakini kwa sababu wana macho ya kidunia ambayo hayawezi yakafambanua sababu elimu hii ya kiroho mmepewa nini ambao ni vitoto vidogo vitoto vidogo Daniel Daniel mbili fungu la 40 na tano Daniel akaonyeshwa sanamu ambayo ilikuwa inaangazia kwamba dunia itaisha na mna gani na ile sanamu ilikuwa imegeuka ina vipande kadhaa wa kadhaa sehemu ya kichwa ilikuwa na sehemu ya kichwa ambayo ilikuwa inawakilishwa na dhahabu ilikuwa na sehemu ya kifua ambayo ilikuwa inawakilishwa na fedha ilikuwa na sehemu ya mapaja ambayo ilikuwa inawakilishwa na fedha ilikuwa na sehemu ya miguu ambayo ilikuwa 
inawakilishwa na chuma ilikuwa pia na sehemu ya bidole ambayo ilikuwa bidole imechanganyikana na udongo na chuma mataifa yale kumi yaliyosambaratika ya Europa yale mataifa mnayafahamu kama hakuyafahamu muende mfanye revision muende muangalie zile naka, nakala za unabi mataifa kama Ufaransa Ujerumani Uingereza mataifa jumla mataifa kumi ambayo yamewakilishwa na vidole Daniela kawaleta kwa baada ya hizi falme kuonekana kwamba zimekuja kutawala kwa zangu zake jiwe likatokea kutoka from the outer space kutoka angani jiwe ambalo halikuchongwa kwa mikono ya mwanadamu likaja likabomoa ile sanamu na ufalme na ufalme ule wa jiwe ukaenea dunia uzima ndio basi Samuel akachukua fursa katika fumu tulilo lisoma Samuel wa kwanza saba fungu la 12 ndipo Samuel akatua jiwe na kulisimamisha kati ya mispa na sheli akaliita jina lake Ebenezer akisema hata sasa Bwana ametusaidia ndio basi mchana huko leo umakinike kwa maneno haya kwamba jiwe aliloliweka kati ya misba na sheni na akasema Ebenezer hata umbali huu Bwana ametulea jiwe hilo lilikuwa linawakilisha Yesu Kristo wakati ule na jiwe hilo hata leo linawakilisha Yesu Kristo hiyo basi macho yako yafunguke ili uwekeze uwekeze katika mambo haya ukusalike tuwekeze katika kukusanyika pamoja tuwekeze katika kujikusanya sisi wenyewe pia tujikusanye mahali kona zile ambazo tumepotelea tujikusanye baada ya kujikusanya tuombe baada ya kuomba tutubu na tufunge baada ya kufunga tufahamu pia namna ya kutoa kafara kwa sababu pasipo kafara ibada haijakamilika na hatuwezi kukapata ushindi bidi ya changamoto bidi ya majaribu kama hatujatoa kafara kukusanyika ni muhimu kuomba ni muhimu kufunga ni muhimu kutubu ni muhimu lakini kasi hatujajua namna ya kutoa kafara maombi yetu hayatajibiwa maombi yetu hayatajibiwa kama kiongozi wa uwaki katika sauti east nyanza fifi ninawahimiza kila mmoja ajigundue ajue hata namna ya kutoa kafara yako hata ikawa ndogo na kidi ya uaminifu Mungu ataweza kukutendea mambo makubwa sana. Wala ambao ulikuwa na watoto ambao ni wakubwa makubwa akili zao sio za kwenda mbele. Utaanza kuona watoto wale wanafunguka. Lakini kama hawajafahamu mambo haya, utaenda sana kwa waganga. Kwa waganga wao utakuwa mtende. Kwa sababu utakuwa unafikiria jirani yako ndio ana kuroga. Kumbe wewe mwenyewe ndiye mtu. Kumbe hautafahamu hatua ambazo unafaa uchukue ndio ufike katika ushindi na daima na wangu utangazo kwamba wewe ni ushindi kwa sababu ya lile jiwe lile jiwe la pembeni lililokataliwa na waashi Yesu Kristo basi chukua sehemu ya huyu Yesu ambaye ndiye jiwe kuu 
la pembe katika maisha yako kila kitu ambacho unakifanya kifafanuliwe na huyu Yesu Kristo e, tusimame ili tupate kuapa tunaomba baba mtakatifu ishie jumbi nguni tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako baba wa mbinguni umetuahidi kwamba ushindi ni wa kwetu lakini kuna hatua ambazo inafaa tuzifuate hatua ya kukusanyika hatua ya kuomba kutubu na kufunga hatua ya kutoa kafara hatimaye ushindi utatangazwa kwamba ushindi ni wetu kwa sababu ulimshinda shetani mbinguni kwa sababu ulimshinda shetani ulipozaliwa shetani akadao kuangamiza lakini hakuweza kwa sababu ulimshinda shetani pale Golgotha msalabani ulimshinda pia kaburini na ujapo wa mara ya pili utamshinda ushindi huo ni wetu tunadai ushindi huo jinsi uliowashindia wale wa Israeli dhidi ya Wafilisti baba wa mbinguni utushindie dhidi ya hali mbali mbali ambazo tumenaso kwazo damu ya Yesu iliyomwaita msalabani itutakase tuoshwe ili tuwe wasafi baba wa mbinguni Tunaomba kila mmoja ambaye amejiwakilisha mbele ya kiti chako cha neema apate wema na kuona utukufu wa jina lako katika maisha haya. Tunafahamu fika baba wa mbinguni kwamba unakuja. Hatujui lini. Lakini ubashiri wa Biblia na hata wa kisayansi Unaonyesha kwamba ujio wako uko karibu. Tunaomba tuandae kwa ajili ya maisha haya na kwa ajili ya maisha ya jana. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen.